gracias Carmen, muchas gracias a, a todos y a, y a todas por, por venir aquí. Y, y bueno, vamos a la, la, la idea de hoy es hacer un, pues bueno, aprovechando que estamos ya al final de año, eh, hacer pues como un pequeño balance de dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo voy a hacer una introducción general de una serie de puntos, me voy a basar sobre todo en, en cómo las, todo esto tan etéreo que es la sostenibilidad, cómo se va a ir traduciendo de forma legal, pero que de forma legal nos va a obligar a cambiar y adaptarnos. Y a partir de ahí, cómo todo esto va a afectar al diseño, esto más unido a tendencias sociales, demográficas, etcétera, va a cambiar a, a, como la evolución del, del punto de venta, la evolución del mix de, de lo que podríamos llamar la cesta de la obra, el, el, cómo la sostenibilidad va a afectar a la, al posicionamiento de, la, de, la, de nuestras empresas en el, en el mercado. Y finalmente, pues con Juan Carlos también hab, eh, hablaremos eh, o hablará más bien de, de cuáles son eh, los puntos fuertes de la distribución profesional frente a las grandes superficies de bricolaje o especializadas en materiales, eh, pues, bueno, con su experiencia que, que pronto os, os comentará. Yo he titulado esta presentación como, eh, bueno, interrogante, ¿no? Hay mar de fondo en el mercado, amenazas y oportunidades para el distribuidor profesional. Ayer era en Galicia y hablar de mar de fondo en Galicia pues tenía poco sentido. Aquí en Madrid a lo mejor pues eh, tiene un poco más de sentido explicar más que hablar, de explicar, bueno, que el mar de fondo es un movimiento que las, generalmente las olas se propagan en, en local por, por inercia del viento, ¿no? Pero cuando, cuando hay un determinado tipo de oleaje es porque ha, se ha producido generalmente un elemento de, 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 de presión atmosférica, un cambio brusco de presión atmosférica profundo en la distancia y eso genera un oleaje que va más allá del viento y se, y se irradia por todo, por todo ese mar o, o muchos kilómetros, ¿no? Y algo así parecido es lo que ha podido pasar desde el año 2020 hasta ahora, ¿no? 2020 todos somos conscientes del shock que hubo, pero, a ver, en el 2021 fue remitiendo ese shock, pero llegó el Brexit, llegó el barco varado en el, en el canal de Suez, fruto del cual recordemos todo lo que empezó a pasar con las materias primas, parecía que, que aquello se iba y de repente llegó la guerra de Ucrania y la crisis energética que tanto eh, ha afectado y nos sigue afectando, este, y este año pues hemos tenido un ligero, bueno, una, una atenuación del efecto inflacionario, pero se mantiene la tensión en Ucrania. Somos conscientes ya de que hay una, una pugna y una rivalidad comercial muy fuerte entre China y Estados Unidos en todo lo que es el dominio tecnológico y también de acceso a determinadas materias primas. Y últimamente el atentado de, de Hamas y sus consecuencias potenciales en el Oriente Medio y en 2024, pues que ojalá pues no pase nada y volvamos a la, a la normalidad. Todo esto yo lo quiero traducir con un balance psicológico a nivel individual y a nivel de las sociedades, ¿no? que, que realmente ha tenido efectos. Unos efectos que los hemos ido viendo ¿no? como un terremoto psicológico que fue 2020, que es algo que nunca nos había sucedido ni nos estábamos preparados para ello, pero que además, como hemos visto, ha habido como unas secuelas de shocks que, que, que nos impactan y que además nos van a impactar eh, por sus consecuencias a, a largo plazo. Y todo esto pues, ha podido alterar pautas de comportamiento que también ha afectado las prioridades de consumo y en estas prioridades de consumo dentro de ellas está sobre todo lo que tiene que ver con reforma, pero incluso con, con vivienda nueva, como, como hemos visto. ¿no? 2020, desde a partir de, 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 de que comenzó a haber la apertura, pues hubo un impulso a todo lo que es la, la inversión de los hogares en reforma o incluso en adquisición de nueva, de nueva vivienda. Eh, todo esto pues, ha, ido, ha ido cayendo. A medida que esto caía, lo que había es un impulso al, al ocio, el turismo y el gasto en, en, en automoción. Este año, en septiembre, las ventas de, de automóviles, turismos, estaban creciendo al 18,5 en unidades. ¿no? En, en, todos sabemos, además, en valor, que ha crecido muchísimo más el, el, el precio medio de los, de los vehículos. Por lo tanto, hay un desequilibrio. De, de, de estas fuerzas, pero si no pasa nada, lo normal es que haya un regreso al medio en los patrones de consumo, ya nos hemos desquitado la casa, nos hemos desquitado y volveremos al patrón medio dentro de que hay cosas que van a cambiar. ¿No? Si muchas veces cuando, cuando hablamos de, de este entorno, pues si surge el interrogante, ¿no? es una época de incertidumbre, sin embargo, realmente nuestra mente no funciona con incertidumbre. Nosotros para, para funcionar necesitamos certezas y de, de, detrás de esas certezas podemos tener, como no, pues no sabemos lo que va a pasar, pero necesitamos certezas. Y yo creo que en este sector podemos eh, apuntar una serie de certezas que no sabemos hacia dónde irán y luego estará pues, el, el vaivén del, del tiempo, que unos mercados en unas ocasiones será favorable, en otras veces desfavorable, pero hay cosas que sí que podemos intuir 
qué va a ocurrir con ellas, ¿no? Una de ellas es el capítulo de la reforma, que ahora luego lo, lo enfoca un poquito más en profundidad, pero hay un parque de viviendas este año, se suman 500.000 viviendas que tienen más de 18 años, ¿no? Entonces, todo esto de forma orgánica va ensanchando el mercado de reforma interior, pero va a haber cambios. Más el envejecimiento de la población, que es un problema que a corto plazo pues, todavía para este sector puede no ser un problema. El elemento negativo es la, la industrialización. La industrialización se considera de forma. Desde el punto de vista de la distribución hay una oportunidad creciente. En el ámbito de la obra nueva, las oportunidades van a ir menguando porque la falta de mano de obra y los procesos constructivos industrializados cada vez más eficientes este año, sino que viene ya lo van a quilatar en costes y a partir de ahí va a despegar. Entonces, un porcentaje cada vez mayor de obra nueva va a ser en, vía procesos industriales donde el distribuidor tiene un encaje hoy por el complejo. Eso, esa parte del mercado puede ir cayendo. Sin embargo, hay algo que tiene que suceder, que es la rehabilitación. La rehabilitación de edificios y viviendas, que es una, es una apuesta mal, hasta la fecha mal eh, gestionada en España, pero que es in, in, vamos, debe ir para adelante por razones que ahora, que ahora, que ahora veremos. ¿no? Del propio envejecimiento del parque inmobiliario y su no cumplimiento con los requisitos mínimos de acuerdo a la normativa. La digitalización es otro hecho que sabemos que nos afecta y esto es un, una debilidad enorme porque digitalizarse es tener una tecnología, digitalizarse es tener la materia prima mejor para poder alimentar esa tecnología y carecemos de materia prima mientras no exista una base de datos normalizada donde todos podamos trabajar un dato uniforme y no nos cueste tiempo y recursos generar ese dato. ¿no? Eh, y esto es un, un, realmente es una debilidad enorme. Toda la digitalización y de ese mismo mercado y de los operadores, lo que ha dado es un incremento, sabemos, de la, de la competencia. Y aquí he sido generoso, porque yo soy optimista, cambio generacional, pero que realmente pues no es tanto un cambio generacional como un, un tope generacional, porque por abajo, en el ámbito profesional, menos como se tiene en el ámbito profesional, buenas, cada vez hay, hay menos gente que entra en el sector y además este cambio generacional sobre todo viene con un cambio cultural, porque muchos de los profesionales que están entrando en el sector vienen de otros países. Y tenemos que ver la forma de integrarlo, porque como luego comentará Juan Carlos, otros tienen estrategias decididas y claras para integrar este perfil. Y ahí, te podemos, ahí te tenemos herramientas además también para hacerlo. Y finalmente, un vector que es el de la sostenibilidad, que eh, si el mando funciona, la sostenibilidad no es que luego la ha puesto la última, sino que lo que quiero poner es que es un cimiento sobre la que se van a ir construyendo las demás. Porque la sostenibilidad ya deja de ser una palabra para ser un foco normativo detrás del cual se van a generar incentivos a las empresas y quienes no puedan demostrar estos que cumplen determinados requisitos, pues quedan, irán quedando rezagados en, la, en el mercado. Hasta ahora hemos tenido, sobre todo en el, en el ámbito de lo que es distribución de cerámica, eh, un, un foco muy centrado en, en la reforma del interior, del mundo, de cocinas, etc. Pero con todos esos incentivos, sobre todo en el ámbito de la habitación energética, nos podemos encontrar que haya un desplazamiento del gasto de los hogares en el mantenimiento de sus viviendas hacia aquello que más le, le puede interesar, que es, por ejemplo, todo el ámbito, por ejemplo, no, seguro, todo el ámbito de, eh, energético, desde eh, fotovoltaica, ventanas, aislamiento, eh, bomba de calor, etc. Y ahí tenemos que ver cómo podemos, este, esto que es un riesgo, poderlo ir transformando en una oportunidad también para el sector. ¿no? En, con Cevisama estamos realizando un trabajo que se presentará en Cevisama, pero esto es un adelanto, y esto es un fenómeno que, bueno, es una reflexión que es exclusiva para quien trabaje con cerámica, pero que quizás está dando en ¿no? una pregunta que es respecto a materias alternativas, creo eso, o, 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 que la cerámica gana o pierde cuota de mercado. Cuando venimos de un mercado que se ha ido expansionando, la mayor parte, está, realmente está muy dividido, ¿no? pero un poquito en la mitad de los que han contestado consideran que la cerámica gana cuota de mercado, de acuerdo a, a los informes que tenemos. 2018, el 36%. Esto es un reforma anterior, no estoy hablando de terciario, que sería más dramático, aunque ahí no, no tenemos datos. En reforma anterior, el 36% de las veces que se ponen en pavimento, se utiliza la cerámica, en estos momentos sacan el 38% de las ocasiones. De manera que hay otros materiales alternativos que están ganando realmente cuota de mercado. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar, porque aquí, si estamos muy enfocados en cómo han sido las cosas siempre, lo que tenemos es lo que se conoce como, como un sesgo de superviviente. Y esto nos afecta a todos en, en, todo, en, en muchas ocasiones. ¿no? Esto es, es un tipo de sesgo eh, que se generó o que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, 
eh, cuando los aviones, la, 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 la aviación británica iba a Alemania, dejaba caer la, 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 las bombas y regresaba. Y los aviones que regresaban detectaron que siempre en esos puntos rojos es donde tenían la debilidad porque es donde habían acertado. Entonces, todos los, los ingenieros aeronáuticos se, se prestaban a, vamos a, a intentar eh, fortalecer esa zona roja. Hasta que alguien pensó que el problema no era eso. El problema es que las, los que, la metralla que cae en la zona roja no afectaba al avión y los que no volvían es lo que, los, que, los que justamente era la zona blanca porque esa es la zona débil. Y todos los cerebros se tienen ahí. Entonces, quizás lo que nos está pasando, si nos enfocamos mucho en lo que nos pasa, solo vemos una parte de la realidad y a veces la respuesta es más evidente, ¿no? Sí, y esto es importante tenerlo en cuenta. Y la otra parte es otro tipo de sesgo cognitivo, que es el de, el de statu quo. Si estamos muy enfocados en hacer las cosas como siempre, hay un fenómeno en nuestro entorno que va a cambiar las pautas de comportamiento, no quiero decir ni muchísimo menos que la reforma interior va a caer porque se tiene que expansionar el envejecimiento de población. Pues eso, este año las viviendas de 2005 cumplen 18 años, pero de 2000 a 2005 hay casi un millón de viviendas que cumplen 18, 24 años y 22 años. Entonces, hay un crecimiento orgánico natural, pero gran parte de, de, del gasto de lo, en consumo de los hogares ligados a vivienda puede desplazarse también hacia, hacia el ámbito de la eficiencia energética y ahí tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y ese, ese ámbito de la eficiencia energética tiene que ver con la sostenibilidad. Y a menudo decimos, bueno, es que esto es un capricho de la Unión Europea, y lo podemos ver así, y más si vemos estos datos, pues decimos que estamos haciendo las cosas tremendamente mal, ¿no? Hemos perdido competitividad en 15 años de una manera eh, brutal con Estados Unidos, y, y bueno, ya la palabra no sé cuál, cuál sería la, la, la adecuada para hablar de China, ¿no? Un 300% ha crecido respecto a nosotros. La razón de esto, a lo mejor podemos hacer las cosas mejor, pero es que no es un capricho, es que tenemos un problema estructural y, y responde a una necesidad. ¿Por qué? Porque hay tres palancas que mueven el mundo hoy. Uno de ellos es la energía, tener acceso a energía propia y, por tanto, tú manejas condicionamiento económico respecto a la energía. Dos, recursos naturales, y en especial recursos naturales <risa> más enfocados a todo lo que es la, la revolución tecnológica y, y, y fruto de la tecnología, que es un gran consumidor, es la parte de digitalización de energía y es un gran consumidor de recursos materiales. Y Europa no tiene acceso a energía por sí sola, depende de terceros y depende de grandes competidores, por lo tanto, tenemos un problema de debilidad. No tenemos acceso a, a, a recursos naturales básicos, y otros, sobre todo Asia, China, pues todos sabemos que dispone de, este, de esto, y por tanto la tecnología nos es mucho más costosa. Además de más de todo lo que tenemos es que al final tenemos un problema de competitividad en costes básicos. Y todo esto es lo que hace que la Europa solo pueda enfocarse en la sostenibilidad, no porque sean los mismos que posiblemente no tenemos otra alternativa más que tratar de reutilizar lo que tenemos para ayudar a defender al 100 por la política y ahí sí que ser de nuevo competitivos. Y esto se pues, está traduciendo en normativas y en cambios pequeños que van a afectar a muchos sectores y uno de ellos muy importante es el de, la, el de la construcción. Y la sostenibilidad es también como una pirámide que tiene tres focos. El, el foco medioambiental, que es donde generalmente se pone entusiasmo ¿no? por el cambio climático, etc., lo más sensible. Pero luego tiene otra parte, que es el, el lado humano, que afecta el, todo el desarrollo, al desarrollo de las personas y de las sociedades, y el más importante, porque si no, no funciona nada, el económico. Esto es económicamente viable, porque si es sostenible, pero no es económicamente accesible, no es sostenible. Simplemente no va a funcionar. Y, y este es el. Y en este momento, la tecnología empieza a ser, a estar lo suficientemente desarrollada e implantada para hacer de económicamente viable esta transformación energética, que se va a producir pues, en los próximos, entre ahora y los próximos cuatro o cinco años. Ahora hemos visto la, la sostenibilidad como, bueno, sí, como un capricho, como un vector de marketing vacío de contenido y el concepto de, de, del green washing, ¿no? que es, pues, bueno, yo lo pongo en la etiqueta verde sin que nadie sepa lo que hay detrás y le pongo, si puedo, lo pongo un poquito más de, de margen. Pero esto va a cambiar, ¿no? Ya hace dos semanas se, se aprobó un reglamento, la diferencia, como sabéis, entre un reglamento y una directiva es que el, el reglamento es de obligado cumplimiento por, para, para los estados de la Unión Europea. La directiva, pues como lo sabemos con la directiva de morosidad, yo la adapto y hago mi capa un sello, ¿no? El reglamento ya no puedes jugar, eh, intercambiar cartas. Y este reglamento, que entra, eh, eh, pues ya, ya está en lugar, pero será efectivo a partir de 2025, lo que va a sembrar es empresas que trabajan de acuerdo a los estándares de sostenibilidad que se van citando en distintos sectores, incluso el de la construcción, y van a tener ventajas eh, financieras, entre otras, 
y, y empresas que no puedan demostrar que cumplen y por lo tanto van a tener acceso financiero más costoso. Y ahí está claro que hay una pérdida de competitividad enorme, ¿no? ya lo iremos viendo. Esto es imparable porque ya existe un consenso social respecto a que, pues aquí lo vemos, el 82% de los españoles en Europa, es la, la media es muy similar a todo el banco eh, de inversión europeo, europeo de inversiones, perdón, afirma que está muy sensibilizado con el cambio climático y es favorable a cualquier iniciativa que minore este cambio. Esto lo que favorece es que haya un despliegue legal. ¿no? En ese despliegue legal, pues por ejemplo, hace, dos, hace un mes, se aprobó la directiva, esta, esta es directiva, pero mmm, porque lo, ahora vemos los objetivos que simplemente no se pueden cumplir, pero nos marcan una tendencia innegable, ¿no? Una directiva de eficiencia energética que afecta a un sector de la, de la construcción. Y después político. Y esto es un, un extracto de esta propia directiva donde ya la propia directiva dice que el bien decir que solo podemos buscar una solución que es liberar la, el desarrollo de tecnologías limpias y la transición energética mundial. Queremos ser eso, no es porque seamos más buenos, sino porque hemos visto o lo hacemos de esta manera o no tenemos ni acceso a energía barata ni acceso a materias primas y tenemos que ser capaces de, de competir con lo que tenemos. ¿no? Y, y al final estas tres fuerzas unidas son las que nos van a girar cier en, cierto, en cierto modo el foco de cómo entendíamos el hacer empresa hasta ahora y cómo lo tenemos que entender de ahora en, en adelante. Y el sector de la construcción es uno sobre los que pivota esta transformación, porque es un sector con un gran consumo energético, un gran consumo de emisiones, etc. ¿No? De, los edificios son los responsables de cerca del 40... ¿Ah? ¿Sí? Ahora. De cerca del 40% del consumo total de la energía de la Unión Europea y del 36% de, de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, hay un interés claro y, además, pensemos la cantidad de materiales que hay en los edificios construidos, el coste que sería tirarlos, ahora lo veremos, y volver a construir, porque no tenemos acceso a determinadas materias y tenemos que, que, que importarlas de fuera de Europa, cuando lo que se puede hacer es rehabilitar o cuando no queda más remedio intentar eh, reciclar y reutilizar determinados productos. ¿no? Si vemos lo que es desde el punto de vista de las emisiones, la, el flujo de vida de la edificación, pues vemos que el mayor reto está en, re, en, en absorber la parte del mantenimiento y en, en evitar la, el, de, el derribo de, la, de los edificios. ¿no? Y para evitar ese derribo de los edificios, lo que hay que hacer es actuar en rehabilitación, precisamente, ¿no? en que un parque envejecido no se quede obsoleto y haya que, que, que tirarlo. Desde esta gráfica se ve, se ve claramente, ¿no? esto es a nivel otro europeo, no esto es a nivel mundial, pero no cambia prácticamente nada la, la media. ¿no? El, el 30% de las emisiones son lo, el parque construido en, 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 y en funcionamiento. Y aquí es lo que podríamos llamar que surge pues, bueno, un baile entre, la, en baile entre la, la bella y la bestia en términos de sostenibilidad. Por una parte, oportunidad. Vamos a ver que aquí hay oportunidades. Y por otra parte, también vamos a tener que buscar formas de adaptarnos en procesos y, muy importante, en, en, en el chip cultural nuestro y nuestros equipos. Hay tres caminos en los que esto se está sustanciando. Eh, los que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo en, en, en el cerámica, ¿no? pero en otros tipos de, de, de materiales, el mix de producto que se servía en una obra nueva hace 15 años ha cambiado mucho respecto al que se eh, sirve ahora, al menos sobre el papel. Luego, ahí, pero, pero porque ahora los, los edificios tienen que tener una calificación energética cuando son nuevos, mínimo entre que creo recordar, pero a partir de cierto momento, ya ten, desde el 28, tendrán que ser de consumo cero. Luego está la rehabilitación energética. Y finalmente la electrificación de la economía que va a afectar de lleno también a la parte de lo que es rehabilitación, sobre todo desde la parte de, de ACS y clima. Y esto es transversal a todo la, el parque edificado, bien sea residencial, bien sea público, bien sea eh, de uso terciario. Ahora voy a dar algunos dos datos de cuál es la senda que a nivel europeo se ha marcado, a nivel nacional nos hemos marcado, aunque no nos la creamos porque, porque los objetivos son tan... Lo que comentaba, no se van a, yo no me los creo, pero lo que sí que me creo es que esto marca una tendencia y tenemos que, que adaptarnos a ella. ¿no? Si vemos ahí, pues vemos que hay 20, de 25 millones de, de viviendas, 25 millones y medio, pues vemos que prácticamente el 80% es eh, anterior a, 2000, a, a 2008. Y, ahora, y además, ya lo adelanto, hola, buenas, además, y además, todo este parque no cumple con los requisitos mínimos que tendrá que cumplir dentro de, de siete años para poder 
transmitir una vivienda. Por lo tanto, algo que no se puede vender ya tiende a valer cero. Este, sería el, este es el mapa de objetivos que nos hemos eh, dado en España en lo que se llama la senda de la rehabilitación a nivel de, de envolvente. En, el nivel de envolvente, en 2030 tendríamos que pasar de, de no llega a 30.000 viviendas rehabilitadas en, el, eh, en estos momentos a 300.000. No lo cumpliremos, pero lo que nos marca es un camino. Un camino que o, ojalá lo cumplamos, ¿no? yo no sé si lo cumplimos o no, pero parece está muy lejos. ¿no? Si lo vemos desde, la perspectiva, desde esta perspectiva porcentual, vemos que es un mercado al que se le quiere dar una velocidad de crucero con un crecimiento del 1000% respecto a lo que es hoy. Hoy no existe mercado. Es que, entonces, tiene, está todo por hacerse y eso es bueno porque está todo por hacerse, podemos posicionarnos en ese mercado. Si lo vemos desde la perspectiva del agua caliente sanitaria y clima, pues este sería una matriz de cuál sería la evolución de los equipos de acuerdo a una tendencia entre 2010 y 2020. Al final habría un crecimiento del 6,5% distribuido pues, por, por, por la lógica que seguía cada una de las. Suponiendo, suponiendo que ese crecimiento fuese el mismo de acuerdo a esta hipótesis tendencial con los cambios normativos que ya no empiezan a ser efectivos, lo que hay es una... Por ejemplo, también en este ámbito, grandes ganadores y otros que son grandes perdedores. ¿no? Vemos un crecimiento por ciento en lo que es condensación y, y gas natural, pero que en unidades es un millón y medio. Vemos un 70% en solar térmica y vemos más de un 600% en, en bomba de calor. ¿no? Todo lo que crece por una parte, pues crece por otras. Y estos materiales, aunque no están claros, también porque estamos hablando de sistemas constructivos más complejos, también afecta y es a lo que comentaba de ese posible cambio de, en, en lo que es la cesta de la, de la obra. La nueva redacción de la Directiva de Eficiencia Energética fija que para 2030 todos los edificios de viviendas tengan una calificación energética mínima E, si no, en teoría no se podrán vender y por lo tanto no valdrá nada. Lo ampliaremos en el 29, como no llegaremos, lo ampliaremos al 33, pero eso está ahí y, y se tiene que saber. Y para el 23 del D. Pero es que la realidad es que en España el 83% de estos parques, de estos, eh, pues de, creo que son 18 millones de viviendas, que están en rojo marcadas, son de calificación energética F y G. Por lo tanto, está todo por hacer. Y esto hay, es, yo creo que es bueno que, que el usuario medio lo conozca y sepa que su valor, donde tiene su ahorro, que es su vivienda, corre riesgo de perder el valor, entre otras cosas. Aquí continúo con, con lo que dice la normativa. Bueno, todos los edificios públicos deberán cumplir, no voy a perder tiempo en, en esto. Los, los no residenciales o, o terciarios deberán también alinearse, todos los edificios de oficinas, etcétera, deberán alinearse con, con los edificios públicos y tener un cumplimiento normativo en materia de eficiencia energética determinado a partir del 1 de enero de 2027. Y luego la parte residencial se le da más margen. Más margen, pero como hemos visto, se ampliará el margen porque es imposible conseguir estos objetivos. Hay que, habría que rehacerlo todo en muy pocos años. Pero esto nos, lo que nos marca es una senda mmm, que yo creo que tenemos que tener eh, clara. ¿Cómo nos puede afectar? Pues mmm, hay un cambio, porque esto viene por aquí, pero viene también con una transformación de los hábitos de consumo, viene con la digitalización que he comentado antes, cambio cultural y pues bueno la distribución. Tenemos que buscar de qué forma podemos pa ir pasando de un modelo de... Muy centrado también en el producto, obviamente el producto es lo que vamos a, a, a lo que nos va a generar ingresos, pero también basado en el, en el, en el servicio. ¿no? Y esto implica eh, cambios en determinados procesos, cambios en la cultura de nuestros equipos. En la, en, pues nuestra fuerza comercial tiene que conocer el producto, pero tiene que entender no solamente el producto en, en términos verticales, sino también horizontales, el producto situado en su contexto y dentro de ese contexto situado en esa obra concreta o en ese usuario final concreto la tecnología y la transformación del punto de venta, que también en retail y en todo lo que es el comercio vemos que existe una gran transformación. ¿no? Y todo esto, además, cruzado por dos vectores, uno es el de la digitalización y el otro es el de la sostenibilidad y sus efectos sobre la, la, la naturaleza y el comportamiento de la, de la demanda. Todos somos conscientes que esta cadena o esta imagen de la cadena de valor ya no existe, <coughs> perdón, ya no es lineal, y ahora lo que existe es, pues bueno, en lo que es el acceso a información en especialmente, pues la información circula sin ningún tipo de traba entre todos los, los operadores, entendido por operadores, desde el fabricante hasta el usuario final. ¿no? Y aquí es un poco el, el, el reto de las reflexiones. Bueno, y en este contexto, ¿cómo podemos mantener un rol lo más central posible de la distribución? Porque se, porque se puede hacer. ¿no? 
o podemos intentar hacerlo uno de ellos, y tiene que ver precisamente con lo, con, con lo que se puede aportar en materia de, de, de economía circular. Eh, la, la distribución está, si miramos la cadena lineal, estaría en el centro. Pero es que la economía circular requiere, en esencia, es lo que se conduce al mercado, luego se tiene que reconducir. ¿Y quién tiene la logística de proximidad? Pues la logística la tenéis vosotros. Entonces, ahí es, hay un rol muy potente que habría que analizar desde el punto de vista de digitalización, porque para que todo tenga valor tiene que tener un dato uniforme de, oye, hemos generado esto de esta forma y esto Lorenzo lo explicará luego, luego más tarde, ¿no? Y en este sentido, pues hemos desarrollado lo que es el sello de compromiso con la sostenibilidad del sector. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un Leroy Merlin de turno o un Bricomar de turno, o Brahma, pero bueno, eh, lo... Lo, lo, lo están empezando a trabajar y en el momento en que llegue, que era 2025, pues lo abanderarán con mucha más fuerza ¿no? y nos arrastrarán con datos. ¿no? Bricomar ha conseguido, ha ayudado a... Bricomar ha hecho y nosotros no vamos a tener datos si no hacemos las cosas bien. Y eso nos va a restar y luego lo, lo veremos. Otra parte es la formación. La formación en producto es necesaria, pero hay que, sobre todo, buscar una formación mucho más transversal en, lo, en la red de ventas, que entiendan el producto en su contexto, ¿no? que luego, luego Rocío también nos comentará la, el tema de SBEC. Al final, una iniciativa en la que buscamos es, estas tendencias sociales hay una muy clara, que es el deseo de vivir mejor. Nadie quiere vivir peor, todo el mundo tiene el deseo de vivir mejor. Y del deseo de vivir mejor en su casa es mejorar el cuidado prestacional de la vivienda. Entonces, otro de los retos es, ¿de qué forma pasamos de ser vendedores de producto a ser como los médicos de cabecera de los usuarios o acompañantes de los profesionales para ayudar a un usuario final a vivir mejor en su casa. Entonces ya no hablamos de eh, 70 por 70, sino que hablamos de seguridad, hablamos de confort acústico, hablamos de, de confort eh, térmico, de salubridad. Hay, y detrás de todos los materiales, de igual cual sea, existe un ocho vectores de calidad de vida, que son sobre los que nos tenemos que, eh, que construir. Y finalmente, y porque hay un impulso motor muy claro con un mercado que se tiene que crear, que es el de la rehabilitación energética, pues también hemos creado tanto un programa de información que certifica como lo que es un, eh, una acreditación a los puntos de venta como centros de asesores en rehabilitación energética que los coordina directamente y los pone en contacto con los, las oficinas de rehabilitación de su provincia. De manera que ahí se generan sinergias crecientes entre punto de venta y, sobre todo en este caso, los colegios de arquitectos, y eso lo que genera el punto de venta es un valor percibido mayor y un potencial de incrementar la, la, el desarrollo de negocio a medio plazo. En sostenibilidad, pues hay un tema que es que quien contamina lo paga. Esto, a partir de ahora es así, lo que estamos viendo, todavía estamos un poco en soco, oye, que esto del impuesto al plástico, que es esto de, del envase y el embalaje. Realmente el distribuidor es productor, luego lo vemos. Pues sí, todos los distribuidores son productores, por lo tanto tendrían que estar dados de alta. En la práctica, pues hasta el 25 no podemos mirar para otra parte, pero a partir del 25 ya no vamos a poder mirar para otra parte. Y si produzco poco, pues podré estar un poco aquí, pero nada, sí que tenga un poco de tamaño, tendré que tener las espaldas cubiertas porque si no me pueden hacer daño por ahí. Y además, aquí sí que hay eh, un régimen sancionador, ¿no? como en, por ejemplo, en, mor en morosidad, ¿no? ¿Qué eran las empresas que lo piden? Pues lo que comentaba, seguridad jurídica, saber que estoy enfocado para hacer las cosas bien. A lo que hay, porque ahora está todo el tema de los scraps, de envases y embalaje, el número de registro que estáis empezando a recibir y que vosotros tendríais que tener, eh, pero es que luego va, ya hay una orden ministerial que está en modo de borrador que dice qué productos no van a poder ir al vertedero y es que son muchos. ¿Y eso qué implica? Pues para un constructor pequeño o mediano un problema de tiempo que vosotros o con nosotros podemos solucionar si le damos un servicio de... Yo te voy a traer aquí y, si, y lo vamos a condicionar a estos puestos. Vosotros tendréis el acuerdo a través de los scraps de turno con los gestores apropiados, que esto en otros países ya pasa, y a eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Con, que ¿De qué forma podemos aportar valor que es tiempo al, al profesional? Porque luego viene carga y descarga, o yo, o yo recojo lo que... Competencia comercial aguas arriba, si vuestros proveedores, pues, la mayor y sobre todo los, los principales proveedores, ya están muy puestos en esto porque son marcas internacionales que están años, ya van muy avanzados. Empezar a hablar con ellos el mismo idioma nos va a dar credibilidad también porque nos va a dar, ante ellos lo que van a ver es que tenemos un, un proyecto de, de futuro. Y hacia abajo también, al, al, a quien trabaje con constructoras de cierto tamaño, pues cada vez más va a tener, oye, ¿qué tipo de certificados tienes? Pero es que a través de cierto momento no te piden un certificado, te van a pedir datos. Y eso requiere procesos. ¿Por qué? Porque esa constructora no podrá contratar obra pública o porque esa constructora no podrá acceder a buenas líneas de, de, de financieras, como hemos visto, que pasará a partir de 2025. Tendrá que acreditarlo todo. Y nosotros también. 
y luego la parte de prestigio de estar alineado con una tendencia social asentada, que eso es bueno para nuestros empleados y es bueno para los, nuestros clientes, ¿no? que vean que estamos ahí. Entonces, eso es lo que se obtiene. La parte de centro de asesor en la habitación energética, pues lo mismo es ayudar a las empresas a, dentro de su mercado, de su entorno, de su mix de producto, etcétera, cómo pueden pensar en capitalizar esta tendencia que necesariamente tiene que ir a más que la rehabilitación energética. ¿no? Lo que comenta esto es, es el primer programa, lo estamos haciendo esta semana, estos hace dos días. Eh, Elvira, Elvira López es la, la directora de la red de oficinas de rehabilitación a nivel nacional y pues, a los alumnos les dijo cómo explicaban y demás. Y lo que se quiere poner es a, al asesor en contacto con su punto de... de, de eh, que el responsable de la oficina de rehabilitación de esa provincia conozca al asesor, que lo que tenga entre en conducto y a partir de ahí que vean qué relación pueden construir, ¿no? Con la, el objetivo de dinamizar este mercado. A partir de ahí, cada cual la hará, ¿no? Y aquí es muy importante una figura que no existe, que es la, de, la del técnico comercial. Que esto sí que es complejo, pero, pero sin, alguien lo acabará haciendo, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo se estimula la demanda de, de este 70% de, del parque, que son muy familiares, o viviendas menor, de menos de, 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 20, de 20 unidades a nivel nacional. En las comunidades esto obviamente varía, pero a nivel nacional, viviendas de más de 20 años, el 70%, y que, y que no tienen calificación energética eh, inferior a, a o, o calificación energética de CG, el 70% eh, son unifamiliares o edificios de, de hasta 20 viviendas. Ahí un constructor grande no entra, una ingeniería grande no entra, porque van a, o, o entrarán solamente en, en casos de barrios. Ahí el constructor mediano, pequeño, sobre todo pequeño, que es el que entra, pues tiene otras cosas que hacer y no tiene capacidad de capitalizar comercialmente. Joder, vosotros disponéis de un punto de venta, de proximidad, de capacidad y conocimiento de todos los usuarios, administradores, presidentes, etc. Esto hay que ponerlo técnicos en plan, porque realmente en esta cadena rota seguís estando en el centro del ecosistema de la construcción, donde se juntan proveedores con, con, con agentes de la construcción y con, y con usuarios finales. ¿Y qué ocurre? Si, si la rehabilitación, desde el punto de vista de materiales, por ejemplo, solo queda en manos de un fachadista, pues el proyecto dará las fachadas, como mucho hará la ventana, y se olvidarán. Ahora, si hay un agente que está ahí introducido en, ese, en esa comunidad, que además del proyecto de rehabilitación energética tiene acceso a los usuarios finales, los conoce cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son sus circunstancias, las ayudas, el acceso a financiación, lo que puede tener también es más, y, y contacto, crear un contacto en ese proyecto, lo que sí que tiene es potencial para generar eh, venta cruzada en reforma. Quizá no en ese momento, pero sí dentro de tres años. ¿Cómo pasó en Alemania? Pues nosotros cuando descubrimos esta figura que la, en, en energía factura en Alemania, empezó en el año 2000 con mucha fuerza en, en, en eficiencia energética, pero luego los clientes que habían trabajado con ellos les buscaban para hacer cualquier otra cosa, con lo cual era... Pues bueno, lo que, y ahora en, 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 trabajan en eh, energética, cocinas, baños, ya lo, trabajan todo en MIS porque es un punto de referencia y esto es un valor enorme ¿no? en, el, en el tiempo. Generar del punto, hacer del punto de venta un punto de encuentro y además no solo para vender materiales, sino para vender emociones, es decir, oye, ayudarte a vivir mejor, esa es mi misión y mi profesión. Y yo lo hago con materiales. Luego es importante también construir un, esque, un espacio de valor en el ecosistema de la distribución. Ya no basta con decir que somos profesionales. ¿Cómo acreditamos que somos profesionales? ¿Qué nos diferencia de un vendedor de otro tipo de superficie? Pues realmente es nuestra palabra, que está muy bien. Es verdad que luego, como Juan Carlos comentará, hay muchos atributos de valor que recaen sobre nosotros históricamente, pero que los tenemos, que les tenemos que dar forma, porque si no, son muy fáciles de erosionar por otros operadores con gran potencial de comunicación. Y esto es otro...